Einstein noticed that the two quantities length time what we call fundamental in mechanics are not really the same in every reference frames these quantities differ by a particular amount which depends on the reference frame and the speed at which the particular reference frame is moving this video is about length contraction this is nitish and i post physics videos in tamil ipo rendu reference frame eduthukala onnu ungaloda stationary reference frame innonu enoda v inra velocity la ungalku right side move avara reference frame in the moving reference frame la 15 cm scale onna na kaiyila pudichiruken என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஸ்கேல் ரெஸ்ட்ல தான் இருக்கு ஏன் அப்படின்னா அந்த ஸ்கேல் நான் போற வெலாசிட்டில என் கூடயே வரனால இதுதான் ஸ்கேலோட ரெஸ்ட் ஃப்ரேம்னு சொல்லுவோம் இந்த ஸ்கேலோட ரெஸ்ட் ஃப்ரேம்ல மெஷர் பண்ற வேல்யூவை தான் ப்ராப்பர் லென்த்துன்னு சொல்லுவோம் இப்ப உங்களோட ஸ்டேஷனரி ஃப்ரேம்ல இருந்து அந்த ஸ்கேல பார்த்தா அது வீன்ற வெலாசிட்டியில உங்களுக்கு ரைட் சைட் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் அதோட லென்த்தை நீங்க மெஷர் பண்ணி பார்த்தா அது ப்ராப்பர் லென்த்தை விட கம்மியா தான் இருக்கும் இதைதான் லென்த் கன்ட்ராக்ஷன்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு மூவிங் ஃப்ரேமில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்டை ரெஸ்ட் ஃப்ரேமில் இருந்து மெஷர் பண்ணோன்னா அது ட்ராவல் பண்ணுற டைரக்ஷனில் அதோட லென்த் கான்ட்ராக்ட் ஆகும் எப்படி என்னோட மூவிங் ஃப்ரேமில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்டை உங்களோட ஸ்டேஷனரி ஃப்ரேமில் இருந்து பார்த்தா கான்ட்ராக்ட் ஆகுதோ அதே மாதிரி அந்த ஆப்ஜெக்டை உங்களோட ஸ்டேஷனரி ஃப்ரேமில் வச்சுட்டு என்னோட மூவிங் ஃப்ரேமில் இருந்து பார்த்தாலும் கான்ட்ராக்ட் ஆகணும் ஏன்னா நம்மளோட இனர்ஷியல் ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேம் கான்செப்ட் படி நம்ம எந்த ஃப்ரேமை வேணாலும் மூவிங் எடுத்துக்கலாம் எந்த ஃப்ரேமை வேணாலும் ரெஸ்ட்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதுவே ஸ்பேஸ் டைம் டயக்ராம் வச்சு இந்த லென்த் எவ்வளோ அமௌண்ட் வேரி ஆகுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ சப்போஸ் உங்களோட ஸ்டேஷனரி ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேமில் ஒரு மீட்டர் ஸ்டிக் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த ஸ்டேஷனரி ஃப்ரேமில் அந்த ஒரு மீட்டர் ஸ்டிக்கை ஓக்யூன்ற ரெண்டு பாயிண்ட் வச்சு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஓக்யூ தான் ஒரு மீட்டர் இப்போ அந்த ஓக்யூவை என்னோட மூவிங் ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேமில் இருந்து மெஷர் பண்ண போகிறேன் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேமில் இருக்கிற வேல்யூஸை இன்னொரு ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேமுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணணும்னா லாரன்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் யூஸ் பண்ணணும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என்னோட மூவிங் ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேமில் இந்த ஓக்யூவை நான் ஓப்பின் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஓப்பியை தான் நான் மெஷர் பண்ணணும் என்னோட டி டாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆக்சஸில் இந்த ஓப்பின்ற பாயிண்ட்டோட எக்ஸ்டாஸ் வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் என்னோட ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேமில் அந்த ஒரு மீட்டர் ஸ்டிக்கோட லென்த் நமக்கு ஏற்கனவே ஓன்ற பாயிண்ட் எக்ஸ்டாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்ற வேல்யூவில் இருக்குது அப்படின்னு தெரியும் அப்போ இந்த பீன்ற பாயிண்ட்டை மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் இந்த பீன்ற பாயிண்ட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்ற லைன்லையும் டி டாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்ற லைனையும் கிராஸ் பண்ணுது இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் என்னோட லரன்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எக்ஸ்டாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் விடி ஓவர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் வி ஸ்கொயரில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணினா என்னோட பீன்ற பாயிண்ட்டோட எக்ஸ்டாஸ் வேல்யூ கிடச்சிரும் டி டாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவை டி இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஆஃப் எக்ஸ்னு எழுதிக்கலாம் அதாவது மூவிங் ஃப்ரேமில் டி டாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்றது ஸ்டேஷனரி ஃப்ரேமில் டி இஸ் ஈக்குவல் டு வி எக்ஸ் இந்த டி இஸ் ஈக்குவல் டு வி எக்ஸையும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னையும் என்னோட லரன்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் எக்ஸ்டாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் வி ஸ்கொயர் ஓவர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் வி ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் நியூமரேட்டரையும் டினாமினேட்டரையும் கேன்சல் பண்ணால் எக்ஸ்டாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் வி ஸ்கொயர் அப்படின்ற வேல்யூ கிடைக்கும் இதுதான் பீன்ற பாயிண்ட்டோட எக்ஸ்டாஸ் வேல்யூ அதாவது மூவிங் ஃப்ரேமில் அந்த ஒன் மீட்டர் ஸ்டிக்கோட லென்த் ஸ்டேஷனரி ஃப்ரேமில் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மீட்டர்னு இருந்த மீட்டர் ஸ்டிக்கோட லென்த் மூவிங் ஃப்ரேமில் எக்ஸ்டாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் வி ஸ்கொயர்னு குறைஞ்சிருக்கு இந்த குவான்டிட்டி மூவிங் ஃப்ரேமோட வெலாசிட்டியை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் இந்த லென்த் கான்ட்ராக்ஷனுக்கு காரணம் என்னன்னு நம்மளோட ஸ்பேஸ் டைம் டயக்ராம் பார்த்தாலே சொல்லிடலாம் மூவிங் ஃப்ரேமோட ஓப்பின்ற பாயிண்ட்டோட வேல்யூஸ் ஸ்பேஸ்லையும் இருக்கு டைம்லையும் இருக்கு அதாவது அந்த மீட்டர் ஸ்டிக்கோட கொஞ்சம் லென்த் டைம்ன்ற டைமென்ஷன்லையும் ட்ராவல் பண்ணுது ஆஃப்டர் ஆல் டைமும் ஸ்பேஸ் மாதிரி ஒரு டைமென்ஷன் தானே 